Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Taman Inspirasi Menanam buah kurma di Indonesia Memang bukanlah hal yang mudah Pasalnya Mungkin banyak orang yang sudah melakukan penanaman kurma Namun tidak berhasil Dalam hal ini Bukan berarti pohon kurma tidak bisa ditanam di Indonesia Bahkan sudah ada Sebagian orang yang melakukan budidaya di Indonesia Kurma yang merupakan buah Asal Timur Tengah ini Memang sudah tidak asing lagi Keberadaannya pun sangat populer, apalagi saat bulan puasa tiba. Manfaat kurma yang begitu besar menjadikan banyak orang ingin menanamnya di daerah mereka, khususnya juga di Indonesia. Pada tahun 2011, kurma tropis jenil KL1 mulai dikembangkan. Saat itu baru sedikit masyarakat Indonesia yang mengetahui kabar itu, karena belum melihat hasil buah yang keluar dari pohon tersebut. Jadi ketertarikan untuk mencoba menanam di negara Indonesia pun masih kurang. Nah, pada saat tahun 2016, sekitar bulan Agustus, pohon-pohon kurma tersebut telah membuahkan hasil. Dan pada saat itulah masyarakat Indonesia melihat bahwa peluang besar bagi Indonesia untuk ikut membudidayakannya. Hal ini dikarenakan iklim, suhu, cuaca, dan musim di negara Thailand hampir sama dengan Indonesia. Semenjak saat itulah, Masyarakat Indonesia mulai berbondong-bondong menanam pohon kurma tropis Hal itu diperkuat dengan bukti bahwa di beberapa daerah di Indonesia Sudah ada beberapa pohon kurma yang mampu berbuah dengan baik Beberapa di antaranya adalah jenis KL1 dan juga Barhe Beberapa tempat di Indonesia yang sudah terdapat pohon kurma berbuah Yaitu seperti Bangka, Lampung, Bekasi, Sumatera Utara, Riau, dan juga Kudus Jawa Tengah Pohon kurma merupakan tanaman berumah dua, sehingga pohon betina terpisah dengan pohon jantannya. Secara alami, penyerbukan kurma oleh angin, tetapi penyerbukan oleh serangga juga dimungkinkan. Sumber serbuk sari atau polen yang berbeda akan mempengaruhi ukuran, bentuk biji dan juga jaringan di sisi luar embrio serta endosperm buah. Kurma bisa dikembangbiakan dengan tiga cara, yaitu dari biji, dari tunas atau offshoot seperti pisang dan juga kultur jaringan atau tissue culture Untuk cara perkembangbiakannya melalui biji bisa dilihat di video taman inspirasi tentang budidaya kurma Cara perkembangbiakan melalui biji memang mudah namun Anda tidak dapat mengetahui secara pasti apakah kurma yang Anda tanam itu jantan ataupun betina Selain itu, pohon kurma dari biji, 50% adalah jantan yang tidak produktif. Pohon kurma dari biji akan berproduksi pada umur 6-10 tahun. Nah, untuk mengetahui kurma itu jantan atau betina, yang paling mudah adalah ketika sudah besar. Perhatikan pangkal pelepah kurma. Kurma jantan, pangkal pelepahnya agak terang kekuningan, sedangkan yang betina agak abu-abu pangkal pelepahnya. Pohon kurma akan berbuah jika pohon betina dan pohon jantan dikawinkan bunganya, atau istilahnya adalah pendebungan. Bila tidak dikawinkan, bakal bunga betina akan menjadi rontok. Akar pohon kurma sangat unik. Pohon kurma memiliki akar yang sangat berbeda dengan pohon-pohon yang lain atau pohon kelapa ataupun kelapa sawit. Akar serabutnya terbagi sebagai akar atas atau akar udara, akar samping, akar tengah, dan akar dalam. Akar dalamnya bisa menunjam hingga 12 meter ke bumi, sedangkan akar sampingnya merayap tak lebih dari 1 meter dari bonggolnya. Menjadikannya sangat kokoh sekaligus ramah pada tanaman tetangganya. Kurma tidak merebut air dan unsur hara jatah tanaman tetangganya. Justru, wafajarna minal oyun, menurut Quran Surat Yasin ayat 35, yaitu menahan laju perembesan air ke dalam dan membantu memompa air memancarkan mata air ke atas sehingga cukup air di dekat tanah teratasnya payungan daunnya yang berwarna keperakan memantulkan sebagian cahaya dan juga panas matahari mengalirkan angin meningkatkan kelembapan menurunkan suhu dan membantu menciptakan microclimate yang baik di sekitarnya Untuk tata cara penanaman pohon kurma tropis tidak sesulit yang dibayangkan. Pada dasarnya, hampir sama dengan menanam pohon kelapa sawit. 
Lahan yang cocok untuk tumbuh pohon kurma adalah tanahnya yang berpasir dan sedikit kering. Kurma juga bisa tumbuh di berbagai jenis tanah, ringan, sedang, dan juga berat, tetapi membutuhkan drainase dan penetrasi ke dalam tanah yang baik. Kurma tahan terhadap tanah basah atau alkalis. Selain kurma tropis dengan jenis KL1, ada juga beberapa kultivar kurma yang dapat ditanam di Indonesia dan dapat menghasilkan buah seperti ajwa, lulu, amir, dan juga nabi. Berikut ini adalah tata cara penanaman pohon kurma tropis. Tahap penanaman Sediakan lahan dengan jarak 7 x 7 meter dengan kedalaman lubang 60 x 60 cm Agar pelepah pohon kurma yang tumbuh tidak saling berhimpitan saat sudah tinggi dan besar Dan juga teratur dalam memberikan pupuk sehingga produksi buah menjadi optimal Diamkan lubang yang telah disiapkan selama kurang lebih 3 hari agar tersinari oleh matahari Kemudian masukkan pupuk yang sudah siap olah dan tanam bibit kurma tapi, akhir-akhir ini lagi tren juga yang namanya tabulang pot. Banyak juga loh yang mulai mencoba membudidayakannya menggunakan pot. Dan yang terpenting, yakni gizi dan unsur hara harus terpenuhi. Jika menanam menggunakan pot, sediakan campuran tanah berpasir, sekam padi dan juga kompos dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1. Kemudian masukkan bibit dari polybag ke dalam pot tadi. Dan selanjutnya, lakukanlah perawatan. Tahap perawatan Penyiraman Lakukan penyiraman secara rutin pada tanaman buah kurma tropis Tahap pemupukan dibagi menjadi dua, yaitu pupuk dasar dan juga pupuk susulan Untuk pupuk dasar, berupa campuran pupuk kandang, tanah dan juga sekam ditaburkan ke dalam lubang tanam sebelum bibit ditanam Sementara pupuk susulan diberikan pada pertumbuhan tanaman Adapun pada tahap pemupukan susulan menggunakan pupuk NPK yang dilakukan tiga kali dalam setahun, yaitu sebagai berikut. Tahap 1 yaitu fase vegetatif dengan memberikan pupuk NPK seimbang dengan perbandingan 15-15-15. Tahap kedua memberikan pupuk 50 kg dari kotoran ayam dan juga 30 kg kotoran sapi pada tiap-tiap tumbuhan betina. Sementara terhadap tumbuhan jantan hanya 20 kg pupuk kandang sapi Tahap ketiga memberikan 1 kg pupuk NPK seimbang Kadarnya lebih tinggi yaitu 24 banding 24 banding 24 Tahap pembuahan Setelah pohon kurma berbunga, baru akan kelihatan mana pohon kurma jantan dan juga betina Bunga jantan cenderung berwarna putih, kelopak bunganya putih dan kecil-kecil mengandung seperti tepung Sedangkan bunga betina hampir seperti bunga kelapa yang terdapat pentol Sementara saat penyerbukan hingga pematangan, suhu idealnya yaitu dari kisaran 21 derajat sampai 27 derajat celcius. Pohon kurma betina harus dibuahi oleh bibit jantan dengan cara manual, yakni dengan memotong kulit mayang pohon kurma jantan. Cukup dengan memotong ujung kulit mayangnya, setelah dipotong kemudian diserbukan bunga jantan ke bunga betina. Dengan cara mengambil bunga jantan ini, kemudian selipkan di antara bunga betina. Sambil diikat selama 1 sampai dua hari, tahap pemanenan seleksi buah. Jika pohon kurma sudah mulai berbuah, sebaiknya lakukan pembungkusan agar mengoptimalkan hasil dan terhindar dari hujan, serta terhindar dari serangan hama. Pembungkusan tandan buah kurma dapat dilakukan dengan membungkus tandan sejumlah tiga lapis. Pemangkasan juga bisa dilakukan untuk menjaga buah kurma yang sudah besar. Buah kurma yang kecil-kecil dibuang agar buah yang berukuran besar semakin bagus pertumbuhannya. Lapis pertama berupa plastik transparan guna menghalangi air hujan merembes ke dalam tandan. Sementara lapis kedua dan ketiga masing-masing berupa jaring plastik 
dan kertas bermanfaat untuk melindungi buah dari serangan burung dan juga serangga. Kita tidak hanya bisa memanfaatkan buahnya saja dari tanaman buah kurma ini. Serbuk sari yang ada pada kurma jantan bisa diminum dan diyakini sebagai vitalitas pria. Nah, Sobat Taman Inspirasi, itu tadi adalah sedikit informasi mengenai cara penanaman kurma tropis yang bisa dibudidayakan di lahan maupun di dalam pot atau tabulam pot buah kurma. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan lebih bagi Sobat Taman Inspirasi semua. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar dalam kegiatan kita mendapatkan ridhonya. Jangan lupa untuk like, share, Komen dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat dari Taman Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.